హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మన ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసి ఆగస్ట్ సెకండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ లో టెన్ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియో చూడడం జరుగుతుందండి సో ప్రతి రోజు నాలుగు గంటలకి మనం ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి మనం జనరల్ అవేర్నెస్ లో టెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో తప్పకుండా మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోస్ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు ఎలాంటి వీడియో కూడా మిస్ కాకుండా ఉంటారనమాట సో ప్రతి రోజు ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి మా ఛానల్ ని తప్పకుండా విజిట్ చేయండి అలాగే జీజేపీ తెలుగు అనే మా ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని అందులో మనకి రీజనింగ్ మరియు అరిథమెటిక్ క్లాసెస్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి సో తప్పకుండా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం మిల్క్ ఫీవర్ ఇన్ కౌ ఈస్ కాజ్ డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆవులలో పాల జ్వరానికి కారణమయ్యే లోపం ఏమిటి అంటున్నారు సో మిల్క్ ఫీవర్ అనేది ఒకటి ఉంది అది కౌకి వస్తుంది ఆవుకి వస్తుంది అనమాట దేనివల్ల ఏది ఏ లోపం వల్ల వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు ఏ లోపం అంటే కాలిష్యం కాలిష్యం తక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి మిల్క్ ఫీవర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్ డి లీడ్స్ టు ల్యాక్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ విచ్ మినరల్ చూడండి విటమిన్ డి లోపం వల్ల ఏ ఖనిజాన్ని గ్రహించలేకపోతాం అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే విటమిన్ డి తక్కువ ఉంటే డెఫిషియన్సీ అంటే లోపం ఉంటే ఏ మినరల్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోలేము అని చెప్తున్నారు సో ఏ మినరల్ అంటే మనకి కాలిష్యం ఏ మినరల్ ఏ మినరల్ అండి కాల్షియం చూడండి విటమిన్ డి దేనికి తోడ్పడుతుంది అంటే స్ట్రాంగ్ బోన్స్ బోన్స్ మనకి స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి తోడ్పడుతుంది ఎలా అంటే కాల్షియం ని తీసుకుంటుంది అనమాట కాల్షియం ని యూజ్ చేసుకుంటుంది మన డైట్ లో ఉండే కాల్షియం ని విటమిన్ డి యూజ్ చేసుకుని స్ట్రాంగ్ బోన్స్ వచ్చేలా చేస్తుంది సో అప్పుడు విటమిన్ డి తక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది కాల్షియం ని యూజ్ చేసుకోలేం కాల్షియం ని యూజ్ చేసుకోలేకపోతే ఆ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఏమొస్తాయంటే రికెట్స్ ఇదేంటంటే బోన్ టిష్యూ డజంట్ ప్రాపర్లీ మినరలైజ్ లీడింగ్ టు సాఫ్ట్ బోన్స్ బోన్స్ అనేవి సాఫ్ట్ గా అయిపోతాయి అనమాట ఓకే సో దీని వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి సో విటమిన్ డి తక్కువ ఉంటే మనకి కాల్షియం ని అబ్జార్బ్షన్ అనేది చేసుకోలేకపోతాము ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే Who first translated Bhagavad Gita to English? Bhagavad Gita is the first translation in English. Who first translated Bhagavad Gita to English? Who first translated Bhagavad Gita to English? Charles Wilkins. Charles Wilkins is the first translation in English. Who first translated Bhagavad Gita or Dialogues of Krishna and Arjun? And it was published in English. ట్రాన్స్లేట్ చేసి అనువదించిన తర్వాత ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకుంటే విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ సో యూజ్ కెరీర్ రాకెట్ విత్ థర్టీ త్రీ శాటిలైట్స్ ముప్పై మూడు ఉపగ్రహాలతో ఇటీవల సో యూజ్ క్యారియర్ రాకెట్ ను ఏ దేశం ప్రయోగించింది అంటున్నారు ఏ దేశం అండి రష్యా ఏ దేశం ప్రయోగించింది రష్యా ఓకే ఈసలు మనకి ప్రై లాంచ్ చేశారు ఏంటి రాకెట్ ఏం చేస్తుంది సో యూస్ టూ పాయింట్ వన్ ఏ అనేది క్యారియర్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఇది ఒక హైడ్రో మెటీరియలాజికల్ శాటిలైట్ దాంతో పాటుగా ఇంకొక ముప్పై రెండు స్మాల్ శాటిలైట్స్ ని తీసుకెళ్ళిందండి సో ఈ మన క్యారియర్ రాకెట్ వచ్చేసి ఈ వెయిట్ ని తీసుకెళ్ళింది ఒకటి హైడ్రో మెటీరియలాజికల్ శాటిలైట్ ను మరియు మరొక చిన్న ముప్పై రెండు శాటిలైట్ మొత్తం అన్ని కలిపితే ముప్పై మూడు శాటిలైట్ ని తీసుకెళ్ళింది అనమాట ఈ క్యారియర్ రాకెట్ అనేది సో ఓకే ఇందులో మనకి మెయిన్ గా ఈ శాటిలైట్ ఈ హైడ్రో మెటీరియలాజికల్ శాటిలైట్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇమేజెస్ క్లౌడ్స్ యొక్క ఇమేజెస్ ని అలాగే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ని అలాగే ఐస్ ఉందా స్నో ఉందా కవర్స్ ని అవన్నిటినీ కూడా మనకి క్లియర్ గా చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో అవన్నీ కూడా ఈ శాటిలైట్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ గోల్డ్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఎక్కువ బంగారం ఉత్పత్తి చేసే దేశం ఏది అంటే చైనా సుమారుగా మనకి ఇక్కడ నాలుగు వందల నలభై టన్నులు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సెకండ్ మనం చూసుకుంటే ఆస్ట్రేలియా ఒక మూడు వందల టన్నుల దాకా థర్డ్ రష్యా ఫోర్త్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి కెనడా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండి ఇది సుమారుగా ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకుంటే హూ రీసెంట్లీ వన్ ది 
ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ టైటిల్ ఇటీవల ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ టైటిల్ ను ఎవరు గెలుచుకున్నారు అంటున్నారు ఎవరండి నార్త్ కొరియా గెలుచుకుంది ఓకే ఓకే సో ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ అండి ఎవరి మీద విన్ అయింది టజికిస్తాన్ టజికిస్తాన్ మీద విన్ అవడం అనేది జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఎవరు గెలుచుకున్నారు అంటే ముంబై ఫుట్బాల్ ఎరీనా ఓకే సారీ ఇండియన్ నేషనల్ టీము గెలుచుకుంది ఎక్కడ జరిగింది మ్యాచ్ అప్పుడు అంటే ముంబై ఫుట్బాల్ ఎరీనా దగ్గర జరిగింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఇండియన్ నేషనల్ టీం గెలిచింది ఈ ఇయర్ ఇప్పుడు ఎవరు గెలుచుకున్నారు నార్త్ కొరియా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో గెలుచుకున్నది ఏంటి ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకుంటే హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ది గవర్నర్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ గవర్నర్ గా ఎవరు నియమితులు అయ్యారు అంటున్నారు ఎవరండి ఆనంది బెన్ పాటిల్ ఆనంది బెన్ పాటిల్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఉత్తర ప్రదేశ్ గవర్నర్ గా నియమితులు అయ్యారు ఇతను ముందు ఎవరు దేనికి గవర్నర్ అంటే మధ్యప్రదేశ్ కి గవర్నర్ గా వ్యవహరించేవారు ఓకే సో ప్రెసెంట్ మధ్యప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎవరు అని మనం చూసుకుంటే లాల్జీ టండన్ ఓకే ప్రెసెంట్ మధ్యప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎవరండి లాల్జీ టండన్ లాల్జీ టండన్ ముందు ఎవరు చేసేవారు గవర్నర్ కింద అంటే బీహార్ కి చేసేవారు బీహార్ కి గవర్నర్ గా చేసేవారు ఓకే సో ప్రెసెంట్ మనం చూసుకుంటే ఉత్తర్ ప్రదేశ్ గవర్నర్ వచ్చేసి ఆనంది బెన్ పాటిల్ మధ్యప్రదేశ్ గవర్నర్ వచ్చేసి లాల్జీ టండన్ సో ఈ రెండు పాయింట్స్ మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎగెనెస్ట్ హోమ్ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ హ్యాస్ లాంచ్ ఎ స్పెషల్ డ్రైవ్ ఇన్ జూలై టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎవరికి వ్యతిరేకంగా జూలై లో ప్రత్యేక డ్రైవ్ ప్రారంభించింది ఎవరికి వ్యతిరేకంగా అండి అలేజ్డ్ బ్యాంక్ ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఎవరైతే బ్యాంకుల్ని చాలా ఎక్కువ అమౌంట్స్ కి మోసం చేశారో ఎవరి మీద అయితే కేసులు రన్ అయ్యాయో వాళ్ళందరి మీద మనకి ఇక్కడ ఏం చేశారు స్పెషల్ డ్రైవ్ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది ఎవరు సిబిఐ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం హూ వన్ మిస్టర్ సౌత్ ఏషియా టైటిల్ మిస్టర్ సౌత్ ఆసియా టైటిల్ గెలుచుకున్నది ఎవరు అంటున్నారు ఎవరండి రవీందర్ మాలిక్ రవీందర్ మాలిక్ ఎవరు అంటే ఇతను ఒక ఇండియన్ బాడీ బిల్డర్ అండి ఓకే ఇతను ఒక ఇండియన్ బాడీ బిల్డర్ ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే కాత్మండులో జరిగింది ఈ ఛాంపియన్షిప్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎక్కడ జరిగింది కాత్మండులో జరిగింది ఇతను ఒక బాడీ బిల్డింగ్ అండ్ ఫిజిక్స్ స్పోర్ట్స్ ఛాంపియన్షిప్ జరిగింది ఎక్కడ కాత్మండులో ఓకే సో రవీందర్ మాలిక్ మిస్టర్ సౌత్ ఏషియా టైటిల్ గెలుచుకున్నారు హౌ ఎవర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వన్ ద ఓవరాల్ ఛాంపియన్షిప్ మొత్తం అన్ని గేమ్స్ లో చూసుకుంటే మొత్తం టోటల్ బాడీ బిల్డింగ్ అండ్ ఫిజిక్స్ స్పోర్ట్స్ మొత్తం అన్నిట్లో చూసుకుంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ తో మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది నెక్స్ట్ నేపాల్ వచ్చేసి సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఇండియా వచ్చేసి థర్డ్ ప్లేస్ కి వచ్చింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓకే సో మిస్టర్ సౌత్ ఏషియా టైటిల్ మాత్రం మాట్లాడుకుంటే రవీందర్ మాలిక్ వచ్చింది ఇతను ఒక ఇండియన్ బాడీ బిల్డర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హౌ మెనీ ఇండియన్ బీచెస్ ఆర్ సెట్ టు అప్లై ఫర్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్లూ ఫ్లాగ్ బ్లూ ఫ్లాగ్ ధృవీకరణ కోసం ఎన్ని భారతీయ బీచ్లు జర దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయంటున్నారు సో ఓకే ఫస్ట్ ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి బ్లూ ఫ్లాగ్ ఫ్లాగ్ అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ అండి ఒక ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ అంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ గా ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దేని గురించి అంటే క్లీన్లీనెస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొపరైటరీ సో అంటే క్లీన్ గా ఉంది ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుంది అన్న దానికి అన్న బీచెస్ కి మాత్రమే ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇస్తారనమాట సో ప్రెసెంట్ అయితే మనకి ఇండియాలో పన్నెండు బీచెస్ మనకి అప్లై చేసుకుంటున్నాయి ఓకే అప్లై సెలెక్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఈ పన్నెండు బీచ్ సెలెక్ట్ చేశారు వీటిని వీటితో ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ కోసం అప్లై చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఏవే బీచెస్ అనేవి కూడా క్లియర్ గా ఇక్కడ ఇచ్చారండి శివరాజ్ పూర్ గుజరాత్ లో ఉంది బోగావే మహారాష్ట్ర లో ఉంది గోగ్లా వచ్చేసి డియు మిరామార్ వచ్చేసి గోవా కసర్కోడ్ అండ్ పడుబిద్రి వచ్చేసి కర్ణాటకలో ఉంది కప్పడ్ వచ్చేసి కేరళ ఈడెన్ వచ్చేసి పుదుచెర్రి మహాబలిపురం తమిళనాడు ఋషికొండ ఆంధ్రప్రదేశ్ గోల్డెన్ ఒడిశా రాధానగర్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్ సో ఈ ట్వల్వ్ బీచెస్ ని సెలెక్ట్ చేయడ
ओके गैस मानो टोटल टेन क्वेश्चंस मानो ये वीडियो लो चोटन जर गिन्दी सो प्रति रोज़ कोड़ा मानो साइंड्र नॉल गंटल की ये जनरल अवेयरनेस लो टेन क्वेश्चंस अने अपलोड जास्तम सो ये भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की चाला हेल्प होते हैं मट सो तब पकुंडा मां चैनल की सब्सक्राइब जस कोनी ये 